Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda bazı İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarını sizle paylaşmak istedim. Concave up dediğimiz şu şekildeki bir eğri. Gördüğünüz gibi eğrinin kolları yukarıya doğru. Bu ne demekti? Ee, fonksiyonun ikinci türevinin pozitif olmasıydı. Concave down eğrinin bu şekilde olması, kolların aşağıda olması yani ikinci türevinin e, negatif olmasıydı. Inflection point dönüm noktası veya büküm noktası diyebileceğimiz e, sağ, noktanın sağında ve solunda konkevitinin değiştiği. Burada up, burada down gibi. Horizontal line dediğimiz e, yatay doğru. Vertical line dediğimiz de dikey doğru. Product dediğimiz arkadaşlar matematikte çarpım demek. Yani e, product of two numbers dediğimiz zaman iki sayının çarpımı e, diyebiliriz. Ama x çarpı y demek istediğim zaman x times y diyoruz veya multiple of x and y diyoruz. E, right angle 90 derecelik bir açı demek. 90 derece. Straight angle 180 derece. Round angle 360 derece. Isosceles triangle ikiz kenar üçgen. Equilateral triangle eş kenar üçgen. Con, koni, cube, küp, sphere, küre, circle, çember, above, üstünde, below, altında, under da altında bu arada, on the, on the figure dersek, onu yine figürün üstünde, leaking tank, leaking uh, uh, circular con gibi ifadeler, leak arkadaşlar akmak, pure, bunu yazmayı unutmuşum, dökmek, puring de diyebiliriz şurada, dökmek manasında yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi kelime ee, right con dik koni dik koninin özelliği de arkadaşlar konin, koninin tepesi noktasından aşağıya doğru çizdiğimiz e, dik doğru parçası e, çemberin tam orta noktasına denk geliyor demek rectangle dikdörtgen square kare Arc sin of x bu şekilde de yazılabiliyor. Ters sinüs fonksiyonu demek. Aynı şekilde kosinüs, tanjant, kotanjant diye de devam edebiliriz. Angle açı demek biliyoruz. Roots demek denklemin kökleri demek. Sin chart işaret tablosu demek. Domain bir fonksiyonun tanım kümesi. Range bir fonksiyonun değer kümesi. Continuity süreklilik. Continuous sürekli. Discontinuous süreksiz. Product rule çarpım kuralı. Quotient rule bölüm kuralı. Maximum ve minimum, maximum ve minimum de minimum. Local demek yerel, cross product demek işler dışlar çarpımı. Increasing demek artan demek, increasing function dediğimiz artan demek. Decreasing azalan demek. Constant sabit, average veya mean ortalama değer, exponential üstel, logaritmik de logaritmik. Burada one to one'dan da bahsedelim arkadaşlar isterseniz. Birebir demek. One to one. Function, birebir fonksiyon, birebir fonksiyon. Growth, artış demek. E, slope, eğim demek. Bunu da yazalım isterseniz. Slope, eğim. E, devam edelim. Critical points, kritik noktalar demek. End points, uç noktalar, sınır noktaları. Critical points neydi yine hatırlarsak. Fonksiyonun türevinin e, sıfır olduğu yerler. Singular points fonksiyonun türevinin e, tanımsız olduğu yerler. End points de e, uç noktaları. Yani AB gibi şurada isterseniz yazalım bir aralık olsun. AB aralığı. A bizim left end pointimiz. Yani sol uç noktamız. E, B de right end points. Sağ uç noktamız. Interval demek aralık demek. Yani AB aralığı. Close interval kapalı aralık, open interval açık aralık, asymptotes demek asymptotlar, extreme values fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri. Region bölge, area alan, volume hacim, unit square dediğimiz birim kare, circle con tabanı çember olan koni demek arkadaşlar. Bunun dışında bilemiyorum başka terimler gerekirse bana mail atarsanız size bunların İngilizcesini ve Türkçe karşılıklarını iletmiş olurum.